ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രോയർ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് അളവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസുള്ള ഒരു ആളുടെ അളവിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കാണ് അര മീറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു ഡ്രോയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ നടു മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മടക്ക് കൂടി കൊടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ചിലാണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് അളവ് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അര മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മീറ്ററോളം തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറ്റ് ഭാഗത്തോട്ടുള്ള അളവ് പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചിലാണ് മൊത്തം പത്തൊമ്പതര ഇഞ്ചാണ് അതിൽ പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സീറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കൽ ഈ ഒരു തുടയുടെ റൗണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് പത്തര ഇഞ്ചിലാണ് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ പാൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് തുടഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അളന്ന് സീറ്റ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രോയർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസുള്ള ഒരാളുടെ അളവിൽ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പാൻസിൽ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പതിനഞ്ചര ഇഞ്ചിലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് മേൽഭാഗത്തോട്ട് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗം രണ്ട് പീസായിട്ട് രണ്ട് കാലിൽ പീസ് വെവ്വേറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് പീസ് വെവ്വേറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാലിൻ്റെ അടിവശം കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ ഈ ചീത്ത വശം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മാർക്കിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടിവശത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു മാർക്കിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഈ രണ്ട് കാലിനെയും നല്ല വശത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് കാലിനെയും നല്ല വശത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് കാലിനെയും ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു സൈഡ് രണ്ട് കാലിനെയും ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റേ സൈഡിലോട്ടുള്ള ഭാഗവും യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ കോർണറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇട്ട് കാല് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാല് ഇഞ്ച് ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കാലിഞ്ചിൽ മടക്കിയിട്ട് ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക കാലിഞ്ച് മടക്കി ഇനി നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാലിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൽ തന്നെ ആക്കി മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം പിരിഞ്ഞ് പോകും നമ്മൾ കൂടുതൽ അളവിലൊക്കെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കൃത്യ ആ ഒരു കാലിഞ്ചിൽ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് അതായത് ഒരു ഇഞ്ച് അളവിൽ തന്നെ വെച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഇഞ്ചിലോളം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചോളം ഇവിടെ ഓപ്പൺ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് നിർത്തുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൃത്തിയിൽ തന്നെ പറ്റുന്നുണ്ട് കൃത്യ അളവിൽ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റി പിന്നെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആവാത്ത തരത്തിൽ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈറ്റായി കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നാല് ഇഞ്ചോളം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അളവ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലൂടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിനെ കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ കയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റിയ ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് മാത്രമായിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് തൊടാതെ ഈ ഒരു പീസ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പീസ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി പോയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കൈ വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പിന്നുമേ അല്ല ആ അറ്റത്തിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കും വെച്ചാൽ മതി സേഫ്റ്റി പിന്നുമേ നമ്മൾ അമർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി പിന്നും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സേഫ്റ്റി പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കും മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക സേഫ്റ്റി പിന്നെ അങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഈ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൈ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിലാണ് അമർന്ന് വെക്കേണ്ടത് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കയറ്റിയെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ ഇട്ട ഭാഗത്തോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇലാസ്റ്റിക്കിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നിനെ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് അറ്റങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ പിരിഞ്ഞ് പോവാത്ത തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ അടുത്ത് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക്ക് നോക്കുക പിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഈ രണ്ട് അറ്റങ്ങളോട് ചേർത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ
ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ച് കാണുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റിച്ച് കാണുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു മടക്ക് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗം തെളിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും ലെവലാക്കി കൊടുത്ത് ഫുൾ ഇലാസ്റ്റിക്കിന് ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ കയറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വെച്ചിരുന്ന ആ ഭാഗം ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക്കിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ടും വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് നന്നായി വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് അതുവരെ ഒന്ന് ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൂചി നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അതേ രീതി തന്നെ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക്ക് പിരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോയഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്ററോണ് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രോയറാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ ഇത് കോട്ടൻ്റെ അണ്ടർവയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവും കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിട്ടാൽ മതി റിപ്ലൈ തരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഈ മെത്തേഡിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്